Well, from healthcare to agri-food, two topics go hand in hand and influence each other. You are what you eat. With its rich culinary heritage, quality, pro quality uh, produced and expertise in food processing, France stand poised to contribute significantly to the region, to the region's ground, uh, growing F&B sector and demand for a high quality and sustainable food products. Let's look at the opportunities and strategies that can take the French agri-food industry to the highest in the Gulf region. I, invi I invite our moderator, Halva Yeldiz, communication consultant at Business France Middle East, with her esteemed guest to start this panel. So. Thank you, Dalin. Um, just before starting, uh, Fatri, one of our speakers, will be speaking in French. So for the non-French speakers, uh, you can just raise your hands so you can get the live translation from our colleagues based there. Um, good, everyone, good, like, good afternoon, everyone. Uh, I know you're tired, but bear with us because we're going to be uh, discussing a very important topic, which is food part of our daily lives, which is basically what um, feeds us, what makes us stay alive and also stay healthy. Uh, I'm really honored to be moderating this panel with uh, distinguished panelists uh, composed of industry experts uh, that have made at their own scale significant contributions in the, in the food retail industry uh, in the GCC region, but also worldwide. Um, so I'll be just pre like quickly presenting you. So joining us today, we have Mr. Walid bin Dawood. Ahlan wa sahlan, uh, coming from Saudi Arabia. So um, you are the chief commercial officer of Danub, which is a leading uh, grocery operator uh, in the kingdom of supermarkets and hypermarkets. Uh, you have uh, more than 85 stores, and we are present in more than 15 cities and expanding in the region with a recently opened store in Bahrain. Uh, we're also fortunate enough to be having Mr. David from Casino Group, so, which is a really renowned player in the, in the French agri-food sector, um, owning uh, Géant, Casino, Monoprix, uh, along with Grand Prix and Leader Price banners, and present in France and worldwide, and also a uh, developer of more than 12,000 private labels uh, in the world. And finally, we have Mr. Fatri Beni, am I pronouncing right? Uh, representing Le Petit Beret. So Le Petit Beret is a company that specializes in alcohol-free wines and beverages, which is actually a unique uh, offering in the market, and which has a, a transformative industrial plan for vine growing in France, uh, and um, where you, 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 you think of that in a place called Le Chateau. So we'll delve into that later on. Uh, welcome. Um, before starting the discussion, uh, I just want to start on a personal note, not to talk about my life, but about a personal uh, grocery shopping experience um, in the region. So I relocated there two years and a half ago. And I remember when I first went grocery shopping, I was really impressed by the wide range of products that was offered to me. Uh, the first thing that came to my mind, I was like, how come in a region uh, that imports the bulk of the, its products, like 80% of it, you can have access to that variety and diversity uh, of products. And then um, among this variety of products, my first automatism was to go for something familiar, for something that I knew. So I went for French products, obviously. And again, uh, back then, little did I know about the local growing farming industry. Uh, I also get to know uh, some French products that I had no idea about. So that was my first impression of the FNB sector in the region. Uh, and that leads me to say that this sector has been uh, growing a lot for the past decade. Uh, due to a lot of factors, uh, tourism growth, uh, a lot of uh, mega projects being hosted, such as the World Cup lately, but also sports-related events and other exhibitions uh, that are like drivers of the sector, 
but also population growth that you should be careful about. Um, so I'd like to have your take uh, on how did your organization uh, seize this growth opportunity and how do you see the market trends going and basically how do you roll out your strategy in a growing F&B sector? So I'd like to start with you, Walid, uh, if you can share some insights about that. Thank you, Hava, and good afternoon, everyone. Actually, in, at Bindawood Holding, we have a long legacy with our suppliers, and always we seek to uh, stock the highest quality products. And when it comes to the products, we see we want to have the best product uh, quality in terms of uh, if you have a certain allergic from the, some items and with a reasonable prices to our customers. And we have a mix of suppliers locally and uh, on board. Uh, for example, during the pandemic, we rely more heavily on a local supplier because of the supply chain disruptions. But overall, we have a widest range uh, in the country when it comes to the import range across uh, from the US, from all over the uh, European Union and the UK. Thank you. How about you? How like the casino group uh, operating is operating in the region and has been like seeing the market trends and how do you, do you develop your activities? Alors, uh, I guess that's um, historically speaking, uh, the, the retailers and the, the, the agro industry are well established in, uh, in in the Middle East for a long while, and this is one of the reasons that you could find some uh, kind of uh, French products on the shelves and uh, on, on the distributions uh, there. Um, it's very important that also uh, French retailers are uh, part of the uh, of the leaders in the in the world, eh, considering Carrefour, Group Casino, and, uh, and many of others are, are well established in the world and also definitely in uh, in Europe and in France. Um, there is the agro um, agro industry as well as uh, like big key actors, uh, Danone, uh, Lactalis are uh, are very well represented in the in the region and uh, for a very long while. Uh, that's, I guess, that's give a kind of uh, uh, energizing the market here locally to have those, those brands which are well established in the consumer minds, okay? Don't, for us, it's uh, GCC are definitely a, a kind of region where we have to, uh, to develop our activities. And, um, and we have to respond to this demand of the consumers, definitely. As you said, the, the population is growing up and uh, mainly in the, in, in, in the, uh, with the developments that's uh, occurring in, the, in KSA, the more and more expats will come over uh, in, the, in the country. And this is definitely an opportunity, I, I guess, for uh, Mr. Walid or, or Fatih for his, his future developments in the, in the region. But for us as a group casino, uh, we are very keen to, uh, to, to develop and, uh, and, and to uh, enforce our presence in the, in, the, in, the, in the Middle East and mainly in the KSA. Um, Right now, we are uh, well developed in, the, in countries uh, through our different banners. Huh? You, you talked about Géant, you talked about uh, Monoprix, Franprix, uh, with key actors, and this is our uh, target to, uh, to, to play in the sandpit with, uh, with very good key actors and very experienced retailers that can understand and know and uh, what's the business model of retail. And um, we are in the in in the UAE with uh, NGCC with a big uh, big group like GMG, and we talked about it with uh, mastering uh, uh, retail uh, industry for the food retail, but also for the apparel. We are with Ali Ben uh, Ali Ben Ali in uh, in, uh, in Qatar to uh, to develop Monoprix, and this is also what we are. One of our strength is to propose to each of our partners. Uh, different segments and positioning of either banners or product private label from the uh, entry level and price sensitive uh, product with a leader price which is uh, uh, our uh, art discount brands up to uh, monoprix which is positioned on the on the premium voilà. thank you and fathi uh, as the founder of le petit beret uh, specialized again in non-alcoholic sparkling wine and beverages could you tell us about more like the unique selling point of your product and how you expand in this region? Why did you choose this region to kind of roll out your product? Moi, je vais parler en français, donc bonjour à tous. 
l'un des sujets clés concernant Petit Béret, donc euh, Petit Béret, c'est la création d'un produit, le premier vin sans alcool et sans fermentation. Donc quand on habite en France, c'est culturel de boire du vin, mais quand on va dans certaines zones où ce n'est pas forcément culturel, ben, ça veut dire que finalement, on ne s'inscrit plus dans un produit de grande consommation, mais comme de l'innovation. Le deuxième aspect, il est réglementaire. Il veut dire que quand on vend un produit comme celui-ci, il faut qu'on intègre les aspects réglementaires et pouvoir développer les marchés. Et le troisième élément, c'est le cycle. Quand je démarre Petit Béret, quand je crée la société, il faut savoir que je travaillais chez Mondelez International. Je vendais du café, du biscuit et du chocolat. Donc, c'était quelque chose que tout le monde consommait. Et que la question, quand je présentais Petit Béret, qui était le premier vin sans alcool sur le marché, on m'a dit, bah, naturellement, il faut que tu ailles en Arabie Saoudite et du coup dans les Émirats. C'est une chose que j'ai faite en allant au Gulf Food et je me suis rendu compte qu'il m'a fallu cinq ans pour pouvoir commencer à rentrer dans le marché pour trois raisons. La première, elle est réglementaire puisqu'il y a quand même des normes FDA, et il y a un certain nombre de démarches réglementaires pour pouvoir commercialiser les produits. Le deuxième élément, c'est quelle, quelle est la valeur ajoutée apportée aux consommateurs et c'est quelque chose qu'on ne s'est pas jamais posé comme question. Qu'est-ce qu'on apporte au consommateur Parce qu'avant d'être chez un retailer, mais il faut qu'il y ait un acte d'achat et donc que le consommateur puisse l'acheter. Et donc, du coup, quelqu'un qui n'a jamais bu de fin de sa vie, ben, naturellement, c'est comment il va acheter un produit comme celui-ci et en devenir un acte de consommation quotidien. Et le troisième élément, c'est la création de valeur économique. On parle de trade margin, c'est-à-dire de valeur pour le distributeur. On parle de price point, c'est-à-dire de prix consommateur. Euh, entre un produit qui part en France et qui arrive aux Émirats, il y a une, un multiple de valeurs qui fait que le produit peut être complètement inaccessible pour le consommateur local. Et donc, du coup, tous ces éléments-là nous ont permis finalement de comprendre qu'il y avait des phases de study market assez claires. Et ensuite, il fallait travailler de manière conjointe avec notre partenaire local pour que ce soit un succès. Et euh, l'un des succès sur lequel on est plutôt fier, c'est qu'aujourd'hui, Petit Béret est présent dans 51 pays dans le monde et donc a une traction très forte à l'international, et notamment dans les pays émergents et dans les pays aujourd'hui euh, qui ont une demande sur ce typologie de produits euh, parce qu'on a cette compréhension consommateur et qu'on essaye de construire avec le distributeur un partenariat gagnant-gagnant. Thank you, Fathi. Uh, it's very important what you mentioned about the necessity of uh, finding the ideal partner distributor to, in order to roll out your products. So this, this is leading me to my second question uh, that will be for you, uh, uh, Mr. Walid. So Danube has, as I mentioned earlier, emerged as a prominent uh, retailer in, in the Kingdom of Saudi Arabia uh, with the widest range of products uh, offering uh, in, in the country. So in terms of partnerships and collaboration, how do you engage with uh, you know, uh, international stakeholders and you know, like, uh, product offers. So for instance, if I'm a French company, French food company, I, I want to be working with you. What are your, your selection criteria? And uh, yeah, if you can just maybe give us uh, some details about that. Yeah, sure. So we are seeking for the highest quality products. So there are a, a, a various of criteria of choosing the products. The first one and foremost is the quality, and we don't, uh, we never underestimate our uh, prod uh, quality for the products to, uh, offering to customers, with the reasonable prices. Uh, if the pr products are very uh, has a good quality, then we are open to discuss and see what are the opportunities. Uh, giving that. Uh, having uh, 85 stores across the kingdom and the thir third largest uh, retailer in Saudi Arabia, we have uh, a lot of opportunities to uh, get more variety of the items we can have uh, and see what are the opportunities with the French companies especially and see what products can be in our stores. So the, the, the main factor is about the quality, product quality. This is the main factor for us. And in terms of uh, product segments, how do you see uh, the French products like gaining the most traction in, in segments in, 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 your, in your stores? Because we have the dairies, for instance, like, yes. you know, uh, but maybe you're talking about quality. So in your like import strategy, what are you focusing more on? It's a tricky question. Huh? <laughs> see, each, each product or each country they have good quality or bad quality items. And uh, yes, we have 
a lot of French uh, products in our stores, starting from dairy, daily, uh, food items, canned items, uh, across all, almost across all the departments. So it's all about the uh, quality. Thank you. And now um, my question goes to uh, Casino Group. Uh, David, so what are, like when operating in the GCC market, what are the main challenges and opportunities uh, that you came across and how do you nav navigate those challenges and make it like turn and, as an opportunity? Okay. Um, Supply chain management side, like, you know. I understand. Thank you for the question, uh, Ava. Um, definitely, it's uh, before entering a country, uh, the Group Casino is uh, investigating, first of all, on the, uh, the regulation of the country, and, uh, which is uh, a pre-analysis of, uh, of the thoughts to, uh, to, to be in the country. Because, as uh, Mr. Walid said, that quality is very important. GCC develop uh, different uh, standardizations, uh, rules, and, uh, and regulations for the products, mainly on the, on the food safety and food quality. But each country, which call it the GSO, uh, but each country has its own uh, regulations uh, locally, either to register the product or to get the products ready to be sold on the, on the shelf. But th th this is part of our job, and this is part of the service that we, we can propose to our, uh, to, to our future partner or prospect partner, is we are well uh, informed and, uh, about the regulation of the, pro of, the, of the country. For which reason is, because in our business, and mainly in food business, uh, we don't have time to, to lose to, uh, and to fail on the, on the regulation points. Means we have to be ready. Mainly we, after the, 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 the pandemic uh, issue, the, the, the supply chain and the, the, the shipping lines were completely disrupted and disturbed. And that's the reason why we have to be prepared to uh, streamline the, uh, the, 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 the supply chain um, as it's, it's our duty to, uh, to propose the service to the, to the partner. Um, because uh, importing products is, um, is, is, is a real challenge um, in terms of logistic, in terms of time saving, in terms of money saving. Uh, and at the end, it's to, it's to deserve and to, to propose to the hand final consumers the good price at the good, uh, uh, at, at the good place. Uh, we can't waste money. That could happen, let's say, 20 years ago in the GCC where it was completely booming and uh, you could say whatever you want on the shelves huh? and, uh, and it, it, the price was not an issue. But the, the streamlinings of, uh, of the full supply chain and the, the, the price uh, positioning of the goods is very, very important for us to, uh, to get understood and to be analyzed and to be, uh, uh, to be mastered. So this is the, the first point that is very important for us to develop is understand the regulation. Obviously, is, uh, the, the, the second point is to find the, the, the best partner and, uh, and the proper partner, and mainly the partner which will understand our products because we are talking about food. We are talking about French products which are supposed to be high-end quality, which has to be gourmet, which is with this, uh, this well-known uh, uh, aspect of, uh, of our food industry. And uh, we, we have to understand if these products, if there is a room for those products in the, in the local market. And we also have to be uh, conscious that our partner or future partner has the same vision and has the same, uh, the same target to, to make from, uh, from our private label uh, a, a real unique uh, product. And again, I will come back to this, uh, this uh, segmentation of our assortments, which is dedicated, for instance, for each kind of market. I will take as an example, we are developing uh, our uh, private label in, uh, in Dubai, uh, where our partner is, uh, is targeting uh, a mainstream high-end positioning of consumers. But we just opened uh, one uh, hypermarket in Benghazi, in Libya, in the mid of January. And we completely redefined the, the assortments and the positioning of our products to tackle and to flap with the market. Okay? Donc, and this is one of our strengths, is we can pick up in our uh, 12,000 SKUs and different breakdown and segmentation of our product in order to adapt 
the, the, the needs of our partners, our future partners, to the market and to ensure that it will be a win-win and successful uh, partnership. Um, uh, again, it's, um, it's uh, very important also to understand the infrastructures of the country in terms of supply chain, which is we, we bet on the, uh, on the real and strong partnership between different stakeholders of the supply chains. Alors, obviously, we, are, um, we have a partner on which we can rely and we get the support to understand uh, deeper and deeper the model of the regulations and logistics and the uh, consumer habits. But we also um, uh, get our, the support from the local authorities where we usually develop with the help and the, uh, of uh, Business France or, or the, the, the French authorities uh, uh, established in the country, where we, de we develop a, a very deep relationship in order to, uh, to get the support from the uh, administrative way. And the, the third one, and it's important to, to mention it, that are the freight forwarders, because they have the key of the, of the success of our, uh, our business, uh, either in, in the de destinated country, like, uh, like in, in Saudi Arabia, or uh, from departure in our country in France. Uh, we need to understand and we need to maintain in the, in the healthy relations uh, the full chain of uh, supply chain from France to the destinated country and, uh, and to our partners. Yeah, thank you so much for this uh, valuable insights because I think that you've touched a very, you, we went to the nitty gritty of, you know, how we can just uh, trade one product to another country. And I think supply chain management is important because as you said, once you uh, master the regulation part, it's just going to be less costly and then it won't affect that badly the price effect. Uh, even though uh, we're not in a super, I assume, market uh, price sensitive market. But the, at, the, at the end of the day, this ability of providing the widest range of products in, uh, in an affordable way makes it also important for the consumers. So thank you. I don't know if you have any comment on that. But yeah. <coughs> Sorry. Yes, uh, the, 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 the target and the, 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 the objective and the vision of our, our, uh, our business, uh, global business field is definitely to dedicate a product with a good price to end, uh, end consumers. So uh, it's, it's kind of service and we are all believing on these services and I guess all the chain of supply is, is believing on these services to, uh, to succeed and to... Uh, it's very challenging on a day-to-day basis but uh, with, uh, with good partners and good, uh, and, uh, and good uh, stakeholders we are succeeding to move on forward on. Uh, Fathi, so from your like entrepreneur perspective as a French entrepreneur that you know uh, developed a very niche product uh, targeting a niche market in the region, uh, can you like share about like your entrepreneur journey in this region? What are the do's and don'ts? Uh, what are the lessons learned? And insist highlighting also your collaboration experience with uh, local stakeholders. Sur la partie partenariat et, et développement de produits, je voudrais juste revenir sur la partie supply pour aborder un sujet purement entrepreneuriat industriel. Quand demain, le groupe Danube ou Casino veut commander mes produits qui partent de France vers les Émirats, il faut savoir qu'il y a des sujets qui ne sont jamais abordés, qui sont extrêmement complexes et qui amènent des sujets liés à la logistique. Le premier élément, c'est que je vous donne l'exemple d'un rosé. Un rosé, la durée de vie d'un rosé, c'est six mois. Donc il faut savoir qu'entre le moment où j'ai une commande, J'en bouteille, il va me falloir trois semaines entre le moment où j'en bouteille, je fais mes contrôles qualité, j'ai mes quarantaines, puisque je vous rappelle qu'on a des produits qui sont sujets à de la microbio et un certain nombre d'éléments sanitaires. Une fois que j'ai tous ces documents sanitaires, je peux les transmettre à mon transitaire. Et à partir de là, mon produit va rentrer dans un container et va avoir un cycle de transport de 30 à 60 jours sur des températures qui peuvent monter au-delà de 60 degrés. C'est très important de l'avoir en tête, c'est que En France, on a une multitude de PME qui font du bio, organique, qui n'utilisent pas de conservateurs, qui n'utilisent pas de sulfite, qui n'utilisent pas de produits chimiques. Et c'est un des éléments clés qu'il faut quand même se poser en se disant est-ce que mon produit, entre le moment où je le mets dans un container et il arrive sur place, il est consommable Et donc l'un des sujets de conservation, nous, on a beaucoup investi de l'argent et beaucoup de temps avec le CTCPA, qui est le Centre technique de conservation de produits agroalimentaires, justement pour travailler ces sujets-là. Comment on arrive à avoir un produit qui se conserve, qui permet d'avoir une stabilité microbio et organoleptique 
de manière à ce que quand le produit arrive sur place, il soit mis en rayon et consommable durant une durée de vie qui soit assez importante. Donc quand on parle de supply, un des sujets clés pour l'industriel, c'est la conservation quand on envisage d'aller au grand export. Le deuxième élément, c'est un aspect écologique. Aujourd'hui, la question qui est de se dire quand un conteneur part de France et va vers une démarche euh, dans un pays aujourd'hui comme l'Arabie Saoudite euh, ou les Émirats, la question, c'est quelles sont les alternatives de transport à neutralité carbone qui s'offrent à nous Et c'est des sujets sur lesquels on est en train de développer un certain nombre de réflexions et qui ont un impact sur le cycle aujourd'hui de flux logistiques, qui ont un impact sur les flux euh, notamment de réapprovisionnement et qui ont un impact effectivement en termes de coûts. Et ça, c'est un sujet parce qu'on ne l'aborde pas assez et que typiquement la conservation et les alternatives de neutralité carbone sont des sujets dans le cadre du développement. Pour en revenir à l'expérience que j'ai pu avoir avec les Émirats, je pense qu'on est le laboratoire petit béret un peu atypique. Je vous laisse imaginer. Il y a 15 jours, j'étais en discussion avec un distributeur qui a une trentaine d'hypermarchés. Non pas dans un objectif de pouvoir rentrer des produits chez le distributeur, mais de créer un univers de catégorie, c'est-à-dire de récréer une cave à vin. Je vous laisse imaginer tous ceux qui sont allés dans les supermarchés en Europe et qui rentrent et qui voient des caves à vin, des spiritueux, un certain nombre d'espaces hyper immenses. Il faut savoir que dans ces univers de consommation, ça n'existe pas. Et que la question, c'est comment on recrée une nouvelle catégorie et comment on arrive à la dynamiser et comment on arrive à créer un potentiel de marché. Et ça, c'est un sujet clé qui est de se dire, quand je me présente auprès d'un distributeur, je ne vais pas le, le, le voir comme une démarche de vendre un produit. J'ai été abasourdi du projet de transformation de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que je rentre de Jeddah, j'ai été à Riyad. Quand je vois en cinq ans le, la transformation du pays en termes d'infrastructures, en termes de développement, j'ai eu la chance de pouvoir visiter des magasins d'Anoub et en toute objectivité, je ne suis pas encore présent chez eux. Donc je peux être très objectif sur le sujet. C'est assez impressionnant la rapidité à laquelle les choses se mettent en place. Donc on parle de projet de transformation. Et ça, je pense que c'est un sujet qui est aussi souvent mis de côté dans le développement d'une marque dans le territoire, c'est comment j'apporte une pierre à l'édifice dans un projet de transformation. Il y a six ans, quand j'intervenais et que, que je présentais Petit Béret, j'expliquais qu'il allait avoir trois grands projets de transformation économique. Le premier, c'est l'énergie électrique euh, au dépit de, de l'énergie fossile. Le deuxième, c'est la protéine euh, végétale qui allait prendre son envol au profit de la protéine animale. Et j'avais simplement annoncé que l'éthanol serait un projet de transformation. L'éthanol, c'est l'alcool. Et quand on parle d'éthanol, c'est on parle de santé. Mais on parle aussi d'ouverture. L'Arabie saoudite est un pays qui est ouvert au tourisme. Euh, c'est un pays qui, aujourd'hui, qui a des règles et aujourd'hui, qui ne permet pas de commercialiser un certain nombre de produits. Donc, avoir un projet de transformation en retail, en CHR, en restauration, permettre de pouvoir librement consommer des produits sur des terrasses, de pouvoir euh, afficher aujourd'hui une ouverture internationale au tourisme, de pouvoir permettre à un consommateur occidental qui veut finalement retrouver ses modes de consommation dans le pays qu'il visite, ça fait partie du projet de transformation. Et ça, ça ne peut pas se faire en arrivant en étant un sachant, mais plutôt en partageant la connaissance, l'expertise et l'approche du pays en question. Et c'est comme ces projets de transformation ont une valeur ajoutée assez forte, puisqu'ils permettent finalement d'aller au-delà d'une certaine relation commerciale, mais de proposer un projet commun qui va beaucoup plus loin sur un aspect, on parle de 5, 10 ans d'implémentation, et quand on veut créer un univers comme l'ambition de créer le Nicolas de demain euh, en Arabie Saoudite, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui se demande aussi ses partenariats. Et donc du coup, c'est hyper intéressant finalement dans des entreprises comme les nôtres, de se dire qu'on a beaucoup à apprendre nous-mêmes dans notre fonctionnement, dans le marché, et finalement d'avoir une vision d'avenir de l'agroalimentaire. On parle souvent de data, on a parlé d'IA, mais on, quand on parle de food, euh, moi j'ai le regret d'annoncer aux gens que le raisin, ça pousse une fois dans l'année. Et donc je ne le récolte qu'une seule fois dans l'année. Et donc d'une certaine manière, si je manque ma récolte, eh ben, je ne peux pas honorer mes clients. Si j'ai un impact climatique, je ne peux pas. Et donc, du coup, inévitablement, la nature reprend son rôle. Et c'est important de le requalifier. Et surtout quand on a une démarche de qualité, parce que finalement, l'objectif, c'est d'être euh, finalement perçu par le consommateur et acheté, mais aussi de répondre à tous ces obstacles-là. Et, et trouver le bon partenaire, une fois de plus, est un sujet, un sujet d'enrichissement pour une PME, parce que ça permet aussi de retravailler sur sa propre organisation. Euh, je vous donne un exemple très simple. Euh, j'ai très peu d'entreprises qui ont un dédié réglementaire dans son entreprise. Moi, j'ai une entreprise de 10 salariés, j'ai une personne dédiée à la réglementation. Pourquoi Mais parce que quand on vend du vin à l'international, on n'a pas besoin d'avoir une contre-étiquette avec les valeurs nutritionnelles et les ingrédients. 
Et quand on fait de la food, on l'a. Et quand vous avez une offre de 50 ou 6 ou 60 SKU et que vous devez mixer une préparation avec des étiquettes et des runs de production spécifiques, il faut répondre à ces enjeux de complexité. Donc aller vers l'export, ça nécessite aussi avoir une appréhension industrielle et une compréhension de dire ben, ça va demander de complètement modifier l'organisation interne et d'avoir finalement ce qu'on dit tout le temps, ce fameux son scale-up, c'est-à-dire le changement d'échelle, se dire ben, il faut aussi avoir la capacité industriellement et en termes d'organisation de s'adapter à cette demande-là. Et ça, c'est un sujet qui est souvent négligé mais qui a une vraie valeur ajoutée à terme puisqu'on permet de construire quelque chose qui est beaucoup plus périn. Ben, merci beaucoup pour euh, toutes ces euh, informations instructives. C'est super intéressant ce que vous soulevez, cette ingénierie de collaboration nécessaire avec des partenaires locaux qui pour finalement structurer en fait, la chaîne agroalimentaire et venir aussi proposer une nouvelle offre à, au consommateur final qui peut du coup, euh, vous avez un rôle, comme ils aiment le dire ici, « to educate uh, the consumers to eat better and with a better quality ». Je, je me permets juste un point par rapport à cette notion d'éducation consommateur. C'est suite à, 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 à mon implémentation au, au Moyen-Orient que j'ai pris la décision de créer le premier château sans alcool au monde. Donc on est à saint gignan on a un château et on est, on est en plein milieu des vignes. L'objectif, ce n'était pas d'avoir un château, c'était juste d'accepter qu'il y avait quelque chose qui n'était pas intégré dans le projet de développement de Petit Béret, c'était la pédagogie et la formation. Et donc on a décidé de créer... Euh, une école de formation dédiée aux sans-alcool. Pourquoi Mais Parce qu'il y a des territoires où il n'y a pas de sommelier, où il n'y a pas de mixologue. Il y a des territoires, on parle de barista, on ne parle pas de mixologue, par exemple. Et donc, du coup, d'une certaine manière, certains métiers et l'appréhension, notre rôle, c'est demain de permettre à un distributeur d'avoir un responsable de cave qui n'a jamais touché du vin, voire n'a jamais consommé, de pouvoir amener de la prescription et de la pédagogie. Et donc, le projet de transformation, il passe par aussi la capacité de se remettre en question dans nos dogmes et dans la capacité de se dire mais comment j'accompagne demain le distributeur dans le développement de cette catégorie-là. Et donc créer une école de formation pour former avec une académie diplômante pour des responsables de cave, des mixologues, des personnels de CHR, c'est quelque chose qui nous a été un élément clé et qui est issu du, prépar du travail préparatoire qu'on a fait au Middle East. Et c'est la raison pour laquelle on l'a créé. Et c'est encore une fois le fait de pouvoir comprendre, être en immersion et de pouvoir s'intéresser aux consommateurs via le partenaire local. Merci beaucoup. Euh, vous avez parlé de la création de, de cette expertise. Euh, et cette expertise aussi, elle est, elle est couplée à l'intégration aussi de techniques innovantes, de l'innovation. Et uh, now I will switch uh, in English for Mr. Walid. Uh, so basically, uh, as a really important retailer in the kingdom, you've been very active uh, in the retail technology sector. Uh, with like uh, massive investments in innovation and technology and the opening of your Danube app and online, is, online uh, stores. So can you like share a bit about like um, your strategy on rolling out this e-commerce and uh, how it's been panning out like in terms of uh, consumer uh, users? So uh, we have launched our uh, e-commerce back in 2017, and we were the first supermarket launching the e-commerce uh, as a supermarket in Saudi Arabia. Uh, today, we have 5 million active users using our platforms. Uh, this gives us a leverage on the technology and how we can speed up and getting up with the new things which are happening in the Europe and the region and bring it to our customers in Saudi Arabia. And Even I also, moreover, we have launched our loyalty program now a year and a half ago. Uh, we have around 3 million active users on that, and around 85% of our total sales coming from the loyal customers. This gives us a leverage also uh, to have and know and understand how the customers are shopping, what are they are looking for, what are they needed. The data are, uh, we pay a very uh, privacy Uh, regulations in our company, so we don't share this data with anyone, but it's in order to have a tailored-made uh, promotion for our customers. The, what are the opportunities, Where are how they are uh, shopping in our stores. So uh, basically through them. the data uh, on your app and the users and their shopping behaviors, you just tailor your loyalty programs that basically, you know, get them to shop more. Yeah. Like uh, through like their preferences. I don't know if the Casino Group, like from a um, uh, consumer uh, end perspective, 
uh, and like this loyalty program, which is gaining like importance in the region. Even myself, uh, when I like, since I'm based uh, in the UAE, I am using those loyalty programs because uh, everyone is using them, uh, even like uh, in shopping retail, and that's also kind of structuring how I shop. So I'd like to have also your take on on how you take this into account, basically to uh, provide like with your offerings and also position the French uh, products? Alors, <coughs> definitely, um, the loyalty program became, uh, many years ago, one of the pillars of the retail developments. I Means any retailer, a modern trained retailer cannot uh, develop its business and uh, sustain his, his consumers uh, without any loyalty program. Um, for different reasons. There is, of course, the rewards, which is always great to, uh, to develop in and, to, uh, and to get as, uh, as a consumers. But the data analyzing and the, 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 the data retails analyzing are very important for the retailers, as uh, Mr. Walid said, to, to customize promotions. Uh, because um, our business model is many to time, definitely. There is the, the time to time products which are sold in on the shelves, but what's draining the, uh, the volumes are usually and mainly the, the promotions, okay? The differentiations of the, of the day-to-day shopping is made on the, uh, on the permanent assortment of the goods that, uh, that we can propose to, uh, to, our, uh, to our consumers. Um, but the differentiation in terms of price is led by the, uh, by the promotion. Um, Saudi market is, uh, is currently definitely in and this is a, a, a big impact uh, on, on the price sensitiveness, I guess. And uh, it's uh, when you see the, uh, the, 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 the full picture of, uh, of, of the Saudi uh, retailers, uh, they are focusing mainly on the price. And this is what your consumers currently, they are looking for. But there is a room, there is a room with the development of the, of the, of the country, with the, uh, the development of, of the FDI, with, uh, uh, with uh, uh, the, 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 the increase of the increasing of the, the expats that will, uh, will come with the, uh, the consumer knowledge and education. There is a room for uh, developments and a wide array of assortments that will come we expect very soon in the country and to be able to differentiate not only on the price, true to the promotion, but to differentiate based on the consumer habits. Because come back to the, uh, to the, to the data, uh, retail data, um, you have two ways to use it, definitely to get what your consumers are looking for in terms of price sensitivity, but it's also to define what is their taste, what they are looking for, what is not available right now, and is to combine all together in order to, uh, but to, to, to be able to, to achieve an efficient uh, shopping trolley and shopping basket that will uh, sustain the growth of the companies. Thank you. Talking about like uh, consumer habits, uh, I think it's a, uh like you talk about price and consumer habits that are basically driving uh, the, the food choices uh, when shopping, when grocery shopping. Uh, we've been seeing lately uh, in the GCC with also like, uh, like a growing um, uh, advocacy towards like more organic foods, sustainable food products. How do you like, first of all, um, define what is like organic, what is sustainable? And then how do you see these trends uh, influencing the French product offerings, like how basically French product can get a room in this growing market of, uh, of basically organic products. Because when, uh, when I go shopping in the region, obviously like we forgot to mention, but like comparing to France, it's 30% a bit more expensive than what you can find in France, even though now with inflation, it's it changed a bit. But I was really impressed because I didn't find a lot of difference in terms of price. When it when it was coming from like when it like it was for organic products, so I like to have your your take on that and if you if you see like this consumer habits really uh, uh, prioritizing uh, when shopping, like the quality but obviously also like the, the healthy uh, options. You can start. I can and then follow with the. <laughs> Okay, um, it's, um, alors, there, there is an in interesting survey which has been uh, uh, set up by Nice LIQ uh, uh, those last months about uh, sustainability in the, in the macro region of, uh, 
of uh, Middle East and events from uh, Turkey and, uh, and South Africa. And I was very surprised about the figures, and uh, mainly on the KSA, that stating that 44% of the consumer and consumers are considering sustainability as a very important point and matter. In and the region, in the GCC? 45, yeah, 45 percent KSA, and uh, and it's very uh, it's very encouraging to uh, to develop the the uh, the organic and the sustainable and the eco-friendly product in the in the region. Um, so definitely, the, the 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 demand is increasing in the region organically. Okay. Uh, it's due to the offer as well, because there are some key actors and the distributors and the retailers are uh, believing on the, on the segment of, uh, of the sustainable and organic products. Um, this is the, uh, why it's, it's available to the customers. And uh, it, it's a long term. Sustainability is a very long term uh, education in the mind of the consumers. So it's always the, the snake uh, eating his own tails is either the products are on the shelves and the customers and consumers are aware about the product, then they get the education, or they, this is the purely demand of the consumers to get the products, but the products are not there. So uh, I think at one step there is a risk to be taken by the distributor or the retailers to bring the product in the, in, in the country itself. Um, uh, about the... the the, the French products, at all. I think in, in France we we are part of the uh, of the development, the roots of the of the organic products. Uh, we have uh, uh, French regulations, EU regulations, well established and well uh, known around the world. Uh, we have some uh, um, certification organism like Ecoser, who are well known as well, and we are um, providing the 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 the, the, the real uh, trust uh, on the organic product that we are. Uh, we are, we are producing in France, and I guess uh, around the world, those labels and those, uh, those regulations are well recognized, it, which is an asset for, uh, for the industries and for the retailers to come over on the, uh, on the specific countries with those, uh, those organic products. Um, it's also um, a, a way of, uh, of differentiation for, uh, for the different uh, uh, local partners, retailers, or distributors. Um, right now, the, the competition in the, in the GCC distributors or retailers become tougher and tougher. Uh, there is a wide array of, of assortments coming from US, from UK, from France, from, uh, from Asia, and so on. And still, uh, the organic products, uh, along with the proper regulation the, the, and the proper uh, certifications, um, are uh, one subjects uh, that can be, uh, uh, that can sustain the differentiation of retailers and distributors. But it's important to educate the consumers, the consumers. Uh, alors, it's a, a three, it's a three game, it's a fourth game uh, party and who is responsible, who are the governments are responsible to educate the consumers? Uh, are the brands are responsible to educate the consumers? Are the retailers are responsible to educate the consumers? Or the consumers have to educate themselves uh, through the medias and through the, the, their good behaving, uh, good behaviors of, uh, of consumptions? I guess that could be a next step of a discussion with, uh, with, uh, with Business France and, uh, and, and the key actors of the sustainable, uh, sustainability in the, in the region is to, uh, to, 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 to define which, what are the responsibilities of each stakeholders to bring those products at, uh, at this level and to be able to, uh, to, to develop a real sustainable and organic assortment of products in the, in the region. This is what's done in Europe as well, huh? and, uh, and it's performing. Madam. Yeah, that definitely. We see that growing uh, in Saudi Arabia with a lot of, you know, uh, education about like health consciousness uh, and eating healthy. So, what are like your as a retailer and uh, like the data you have uh, and the product that you're selling? How do you see uh, this? Um, like organic and sustainable food choices are going, uh, and even like as a market strategy, like how, what um, what are you uh, prioritizing uh, in this offering? So, uh, from customer point of view, what we have seen in the our in our stores, the consumers' behavior has been changed in the recent years. Mm -hmm. uh, 
leveraging on offering different pro, uh, uh, range of organic products or healthier, customers became more cautious about the uh, health. So, and I want to highlight uh, there are uh, various uh, initiatives being uh, initiated by the uh, Ministry of Environment, Water and Agriculture. And here we are, uh, can the uh, French companies get uh, the opportunity in order to come and support the local farmers to have uh, the product with all the disruptions of supply chain, costing, uh, all these elements to support the local farmers and get the same quality what we have it here and they can, the French company, they can leverage on that and helping the uh, local farmers in Saudi Arabia and have the product uh, throughout the year. There are, the game is about the uh, technology and innovation. And uh, French companies are, will, uh, they have the good capability to have these two things and uh, support the local farmers on that. So uh, there are different uh, elements where they can support us. Giving Saudi Arabia and GCC countries as hot or dry climates uh, over all the year, they can have and work on the water system management, uh, environmental using uh, lights, uh, artificial. So these type of things uh, with the technology, it will help us and, uh, and a good opportunity for the French companies. So you're part in, like you're working with the ministry to like, uh, like set up like that kind of initiatives with them in yeah. order to also su support a local farming industry along with, you know, uh, international technologies. Yes. And some of these initiatives have been started already okay. and we are part of that. Uh, I don't know, Fatih, if you have uh, any comments, because uh, earlier you mentioned that the GCC has been a breeding ground to actually uh, roll out your like industrial strategy, and you talked a lot about education and training, so uh, and also uh, like um, not climate change but sustainability. So I'd like to have your your take on that. Um. Il y a six ans, on m'a toujours, on m'a dit une phrase qui est restée gravée. C'était dire, si tu veux savoir les trends agroalimentaires, intéresse-toi aux investissements des sociétés en, dans le médical, en pharmacie notamment, Sanofi. Et quand on fait un peu une analyse de tous les investissements de ces sociétés-là dans les zones spécifiques, on se rend compte que l'un des sujets clés sur le Middle East, ça va être le diabète, et que d'une certaine manière quand on reprend un peu cette analyse, de se dire ben, « sustainability organique », je suis bien placé pour en parler, parce que je suis bio, je suis vegan, je suis faible de danse, donc je, cause, je coche pas mal de cases. Et que finalement, l'un des sujets clés d'un point de vue agro et un des trends qu'on voit, c'est euh, la teneur en sucre. Et la teneur en sucre va être un sujet fondamental, parce que euh, est-ce qu'aujourd'hui, boire un coca qui a 11 grammes de sucre euh, par canette, c'est normal ou pas euh, il suffit de voir aujourd'hui, par exemple, euh, l'une des boissons en soft soft, c'est plutôt Pepsi euh, en Arabie Saoudite, et c'est Pepsi Light. Euh, et du coup, d'une certaine manière, on sent qu'il y a une demande de plus en plus forte sur, et une vigilance sur la teneur en sucre, que ce soit en biscuit, que ce soit sur d'autres catégories, et que c'est un sujet clé. Euh, pourquoi ben Parce que naturellement, le palais, il est construit d'une certaine manière, et quand on a toujours manger avec une certaine forme de sucrosité. Le jour où on amène de l'amertume et de l'acidité, ben c'est un peu déroutant. C'est un peu ça le principe. Et donc, du coup, euh, l'un des sujets clés sur, euh, sur ces pour moi en agro, c'est la capacité à un moment donné à offrir des produits sur, euh, qui ont une teneur en sucre qui soit faible, mais qui respectent la, les structures organoleptiques et les attentes organoleptiques des consommateurs sur place. Parce que le goût, ça reste un sujet. Euh, et puis il faut accepter aussi que dans la notion euh, de sustainability, la question de l'organique, elle se pose réellement. Parce que qui dit organique dit pas de conservation. Donc c'est une vraie question. C'est en ce qu'on envoie un produit qui est bio mais qui ne se conserve pas plus d'un mois, et donc du coup qui a une, délai, une durée de vie qui est assez faible, ou est-ce qu'on a une réflexion de la conservation sur des produits de démarche avec... Euh, bio ou, ou, ou d'autres éléments. Donc c'est pour ça que euh, la leçon que moi je, je tire de, 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 des territoires, c'est que chaque territoire a ses spécificités et que pour moi en agro, euh, sur la partie food, la teneur en sucre est très importante. Et ce qui me conforte, 
c'est que pour en revenir à la notion de data, nous, on fait, enfin, je fais du e-commerce. Donc, j'ai une base de données d'un million de consommateurs. Donc, ce n'est pas neutre. Donc, j'ai une... Je sais où ils habitent, ce qu'ils consomment. J'ai une analyse assez précise dans la study market des profils conso. Le point commun, c'est de se dire que quand on va dans les territoires, quand on décide d'explorer des territoires, la première question que je me pose en tant que chef d'entreprise, c'est quel réseau D'une certaine manière, si j'y vais dans une stratégie B2C, j'ai une captation de la valeur et je maîtrise mon consommateur. La question, c'est est-ce que le réseau de distribution me permet d'aller avoir les flux logistiques pour livrer les consommateurs au dernier kilomètre et d'une certaine manière, d'aborder le consommateur avec ce data-là, et donc du coup, d'avoir une stratégie de pénétration qui est beaucoup plus rapide. Il faut juste rappeler quelque chose d'assez basique. Hein. Quand vous faites de l'export, il faut trois ans pour conquérir un marché. Et la personne qui vous dit qu'il faut moins de trois ans pour conquérir un marché, il ne fait pas d'export, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais eu personne en six mois arriver sur un marché, euh, référencer les produits, euh, faire aujourd'hui de des investissements, construire une marque, euh, créer de la demande, faire du réachat. Ça n'existe pas, ça. Et donc, du coup, d'une certaine manière, les nouvelles technologies ont un rôle très important pour les PME et pour les industriels, qui est de se dire, si demain, on veut avoir une traction beaucoup plus rapide, eh ben, il faut peut-être aussi réfléchir dans la façon d'appréhender l'export, qui est de se dire, ben, nous, on a la chance d'être multicanal, on fait du retail, mais on fait aussi du e-commerce. Et derrière le e-commerce, c'est hyper intéressant parce que ça permet de conforter les profils consommateurs, les attentes. Est-ce qu'on préfère du bio Est-ce qu'on est sur qu lactose un des éléments clés en surpondération en ce moment dans les pays en Middle East, c'est les hyperprotéinés. C'est les produits... Euh, voilà, parce que la tendance sportive, musculation, est une, est une tendance très forte, parce que la population aujourd'hui est plutôt jeune, et donc du coup, c'est une traction qui est surpondérée par rapport à d'autres territoires qu'on a l'habitude d'avoir. Et donc du coup, la notion de développement durable, d'attente, de modification, nécessite aujourd'hui d'avoir une certaine forme d'objectivité dans la façon d'appréhender le consommateur. Euh, et après, il y a un autre élément assez simple, c'est de se dire... Quand on regarde aujourd'hui les modes de consommation, je vous donne, j'étais en Arabie Saoudite, le Mendy, qui est un plat aujourd'hui consommé, est un plat qui est consommé souvent. Et pour le coup, quand vous prenez la dépense calorique, le, euh, les apports en glucides et lipides d'un Mendy, c'est très très faible, c'est très très sain. Et donc du coup, je pose la question de dire, est-ce qu'un Mendy, c'est développement durable ou pas Ben oui, c'est très bon, parce qu'il y a une... Contrairement à un, Je ne vais pas dénigrer sneakers ou coca, mais, mais ça, on est à l'opposé. Et donc du coup, il faut aussi s'adapter aussi à des modes de consommation qui est de se dire, à 48 degrés, euh, on n'a peut-être pas envie de manger euh, un certain typologie de produits qu'on mange en Europe ou ailleurs. Et donc c'est tous ces critères-là qui nous permettent finalement, via le data, les nouvelles technologies de pouvoir prendre le temps d'appréhender et d'avoir une bonne pénétration marché. Et donc, du coup, toutes ces couches nous permettent de dire que ben, on sait qu'on ne sait pas, en fait. On sait qu'on ne sait pas. <rire> Maybe it would be the last uh, comment. Uh, thank you very much for your valuable insight and having shared your experiences. I think we're running out of time. Uh, so, I will just call it off today. Thank you. Thank you.